బలపరిచే వాక్యము నీ కృపను బట్టి నా మొరను ఆలకింపుము కీర్తన గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట నలభై తొమ్మిదవ వచనము ఇతరులను మనం ప్రేమిస్తే వారు చెప్పేది శ్రద్ధగా ఆలకిస్తాము మన దృష్టిని వారిపై నిలిపి వారు చెప్పేది శ్రద్ధగా ఆలకించడానికి కొంత సమయం పడుతుంది నిజమే కానీ అలా ఆలకించినప్పుడు మనం నిజమైన ప్రేమను గౌరవాన్ని చూపించగలము నాకు ఒక పాస్టర్ గారు తెలుసు ఆయన తన సంఘ సభ్యుల సమస్యలు వినటంలో ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపే ఒక యవ్వన పాస్టర్ గారు ఒకరోజు అతడు తన ఇంటికి వచ్చి తన భార్యను పలకరించాడు ఈ దినం ఎలా గడిచింది అంటూ ఆమెను అడిగాడు దాంతో ఆమె ఓ అరగంట సేపు ఫిజుతో ఆమె పడిన సమస్యలను వాళ్ళ అబ్బాయి చెవినొప్పి వంటింట్లో పరికరాలు బాగు చేయించడానికి తాను పడ్డ కష్టాలన్నీ కూడా ఒకేసారిగా ఆయనతో చెప్పడం ప్రారంభించింది ఆ పాస్ట్ గారు వెంటనే వాటికి పరిష్కార మార్గాలు సూచించటం మొదలుపెట్టాడు అయితే అతని భార్య అతని వైపు చూసి నిట్టూర్చింది నేను ఇవన్నీ చేశాను నేను పడ్డ శ్రమలన్నీ మీరు శ్రద్ధగా వినాలని మాత్రమే నేను కోరుకుంటున్నాను అని అన్నది ఒక భార్య అయినా భర్త అయినా సాటి పనివాడైనా స్నేహితుడైనా ఒక సమస్యను స్పష్టంగా చూడాలన్నా ప్రోత్సాహం పొందాలన్నా వారు చెప్పేది వినటం ఒక మంచి మార్గం ఆలకించండి ప్రేమ ఆలకిస్తుందని దేవుడే చెప్తూ ఉన్నాడు కదా నా భారం తేలికనేది నేను ఆశించినది నాకు కనిపించింది రేపటిని గూర్చిన నిరీక్షణ నాకు కలిగింది నేను చెప్పేది నీవు ఆలకించినప్పుడు ఇతరులు చెప్పేది ఆలకించడం ఈ దినం నీవు చేయబోయే ఉత్తమమైన ప్రేమ భరిత కార్యమే మరలా చెప్తున్నాను మనం ఇతరులను ప్రేమిస్తే వారు చెప్పేది ఆలకిస్తాము కొంత సమయం వారి మీద దృష్టి నిలిపి వారు చెప్పేది శ్రద్ధగా వింటాము ఇతరులను ప్రేమించే మనసు మనకుండా వారు చెప్పే మాటలు ఆలకించే స్వభావం మనకుందా ఇతరులు వాళ్ళ బాధలు పంచుకుంటూ ఉంటే చాలాసార్లు మనం కసురుకుంటూ ఉంటాము కదా విసుక్కుంటూ ఉంటాము కదా నిజంగా మనం వారిని ప్రేమిస్తే వారు చెప్పేది ఆలకిస్తాము ఈరోజు నుంచైనా సరే మీరు ఇతరుల బాధలు వారు మనతో పంచుకుంటున్నప్పుడు ఆలకించటం నేర్చుకోండి ప్రార్థన ప్రేమగల మా తండ్రి దయగలిగిన మాదేవ మేము మా పొరుగువారు ఇరుగు పొరుగువారు చెప్పే మాటలను ఆలకించే దైవికమైన కృప తెచ్చే వారి సమస్యల బాధలు మాతో పంచుకుంటున్నప్పుడు కొద్దిసేపు శ్రద్ధ నిలిపి వారి సమస్యల బాధలు వినగలిగిన కృపను గ్రహించగలిగిన మనస్సును మీరు మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము ఈ దినమకాల సమయంలో ప్రభ మా వీక్షకులను నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను నీ రక్తపు కోటల్లో వారిని భద్రపరచమని నీ కాడి వారి జీవితంలో ఎత్తమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఆలకించి నిన్ను సేవించే వ్యక్తులుగా మా వీక్షకులను మార్చి మహిమను పొందమని ప్రార్థిస్తున్నా ఈ వర్తమానము ద్వారా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని నీ రక్తపు కోటల్లో భద్రపరచమని పురుకల్పమని బలపరచమని ఆత్మీయంగా ఆర్థికంగా ప్రతి విధమైన అక్కరలు తీర్చమని నీ కాడి వారి జీవితంలో ఎత్తమని నీ కృప వారి జీవితంలో కుమరించమని నీ ఉద్యోగ జ్వాలలు వారి జీవితంలో రగలించమని ఏ సున్నామలు పెడుతున్నామా తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ వర్తమానం మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి